When will that Radhika, who is recognizable amongst the gopis by the effulgence coming from the moonstone like toenails on her lotus feet? And who is the very form of the essence of rasa and full passion ever bestow her mercy upon me? Когда же эта радика, выделяющаяся среди всех гопи сиянием ногтей на ее лотосных стопах, ногтей, подобных лунным камням, и которые являются единственной формой сущности расы, полной страстных желаний, прольет на меня, Mm -hmm. The glowing of Sri Radha's toenails is the subject. Итак, название комментария прославление ногтей на стопах Шри Рады. Commentary. Once more, Sri Pad becomes aware of Krishna's Vasanti Rasa. Commentary. Однажды Sri Pada был перенесен в Vasanti Rasa. This vernal Rasa Lila. То есть Rasa Lila весной. Krishna and the gopis stand in a circle. Тогда Кришна и гопи стояли в кругу. Gopi Krishna, Gopi Krishna. Gopi Krishna, Gopi Krishna. Так они стояли. The effulgence is illuminating Sri Vrindavan. Их сияние освещало Sri Vrindavan. Sri Sukamuni, the speaker of Srimad Bhagavatam, was enchanted by this and said, Sri Sukamuni, рассказчик Srimad Bhagavatam, был очарован красотой и сказал, Lord Krishna, the son of Devaki, looked very beautiful between the gopis, exactly like an emerald locked in a necklace of jewels and gold. Господь, сын Деваки, выглядел прекрасно между гопи, подобно изумруду, заключенному пожерелье из драгоценных камней и золота. How sweetly the gopis are dancing. Как же сладко танцевали, танцевали гопи, танцуют гопи. With their playful steps, the motions of their hands, the playful movement of their eyebrows, with graceful smiles, bending waist, shaking breasts, and the fluttering skirts of their garments. Своими игривыми шагами, своими подвижными руками, игривыми движениями своих бровей, сопровождением изящных улыбок, обычными грудями, обычными грудями, переливающимися складками своих одежд, пергами покачивающихся у их щек, с потевшими лицами, своими слегка распустившимися, из-за этих покачивающихся движений косами и гирляндами и своими воспеваниями славы Кришны, гопи, которые были на самом деле спутницами Кришны, стояли подобно вспышкам молний, скоплениям сонных туч. I read it till the end. <laughs> so. 
earrings are swinging against their cheeks, perspiring faces, and their braids and girdle loosen because of their swift movement and singing Krishna's glories. The gopis, who are Krishna's actual brides, shone brightly like flashes of lightning and a mass of clouds. Сергами, покачивающихся у их щек, потевшими лицами, своими слегка распустившимися из-за их покачивающихся движений, косами и гирляндами, и своими воспеваниями славы Кришны, боги, которые были на самом деле спутницами Кришны, сияли подобно вспышкам молнии, скоплений мусонных туч. The gopis danced in a circle and the prince of Braj danced with Sri Radha in the middle of that circle. Gopi танцевали по кругу. Принц Браджи танцевал в его центре вместе с Радикой. Shripad, in his form of a kinkari, sees how wonderfully sweet is Radha's artful dancing and keeps his glance completely fixed on her lotus feet. Shripad, in the form of a kinkari, sees how wonderfully sweet is Radha's artful dancing and keeps his glance completely fixed on her lotus Шрипада полностью сосредоточил свой взгляд на ее лотосных стопах. That shine like freshly blooming red lotus flowers. Of each toe is a petal. And each toenail shines like a moonstone. Он сосредоточил свой взгляд на, на лотосных стопах Радики на которые сияли подобно свежим только что распустившемуся красному лотосу, на котором каждый палец подобен лепестку и каждый ноготок на пальцах подобен лунному камню. Shripad is enchanted by this vision. Шрипада очарован этим видением. How sweet is the jingling of Radha's jeweled ankle bells and how wonderful her jewel-like toenails shine with them. Как сладко, как сладко позванивание драгоценных ножных колокольчиков Радхи. И как же изумительно сияют ее подобные драгоценности ногти. We have seen the thundering lightning dazzling in our eyes and causing our hearts to tremble with terror. But the lightning-like dazzling of Radhika's toenails that tremble along like thundering lightning vines, while her ankle bells jingle along, pleases our heart, eyes and makes our hearts play in this wonderful waves of blissful rasa. Все видели вспышки молнии в небе что вызывало в наших сердцах трепет ужаса. Но подобные молниям светящиеся ноготки на пальцах стоп радики, сопровождающиеся позваниванием колокольчиков на ее ногах, наслаждают наши глаза и заставляют наши сердца играть на волнах расы. In this way, the maidservants experience that Sri Radha is the very form of an ocean of the essence of the rasa 
of anurag. Так ее служанки ощущают, что радика единственная форма океана сущности расы и анураги. Anurag means rag means one side. Рага значит с одной стороны, когда идет действие. And anurag means both sides. А анурага значит, когда взаимный взаимный обмен происходит. Both sides same feeling, same desire for meeting, same same love, same flow, same anxious to see. То есть анурага значит, когда и э, с обоих сторон одинаковая любовь, и одна сторона проявляет любовь, и другая. Они об, оба хотят встретиться, у них у обоих одинаковые чувства и стремления к друг другу. Все взаимно. Это анурага. And always fresh and new. И также Анурага значит, что эти чувства всегда э, свежие, всегда новые. То есть каждый раз, как первый раз. Это анурага тоже определение. Да, то есть э, каждый раз, как первый раз. Это и есть анурага. Yeah, it's amazing, amazing feelings when they are dancing and how the maidservants experience that. Data. Невероятные чувства, когда наблюдаешь, как они танцуют и что манджари чувствуют, наблюдая за этим танцем. В этом красота манджари бавы. Они наслаждаются больше всех, в сто раз больше, чем сами участники. Это баба Ла Сарати. Их баба называется. Yes, Gordy? Yeah. When the ocean of Anarag swells, Because ever new waves of bhav come up in it. It is wow. called Mahabhav. New waves of bhav. Когда океан Амураги вздымается из-за всегда новых волн бхавы, приходящих в него, тогда он называется Махабхава. Энчирада is the personification of that Mahabhava. What to speak of Radhika's other limbs? The maidservants are already enchanted by the trembling of her sweet jewel-like toenails that outshine the effulgence of all the other gopis that dance around her in the great circle of the rasa dance. Что говорить о других частях тела Шри Радики? Служанки уже очарованы, очарованы сладостью ее подобных драгоценностям ногтей, излучающих сияние и восходящее сияние всех гопи, танцующих вокруг нее, 
в огромном кругу танца расы. расы. Therefore, Sri Pat says, I see the wonderful trembling of Radha's toenails shining amongst the gopis. Поэтому Sri Pat говорит, я вижу удивительное сияние ногтей Радики, выделяющееся среди всех гопи. Gurudev, I have heard that it is difficult to explain in words the shining. Gurudev, я слышала, что тяжело выразить словами, объяснить это сияние. Toenails, yes, you are right, I believe. But да. I want, yeah, translate. I agree with you. Да, ты права. Тяжело сияние объяснить словами. But I want that to be Bajan Guchika and there is a about the toenail of Radhika. But Bajan, Bajan. Of Narayan Maharaj. Bajan, I don't know this book. Кни... Я бы хотел, чтобы ты... вы прочитали книгу на Райна Махараджи. Баджан, если кто-то знает, подскажите. Баджан... Утика? I don't know Utica. which one. Баджан, Баджан, Баджан Бук. О, oh, the Баджан Бук? Ah. Я бы It's хотел, чтобы вы прочитали. Ита Гуча. Mm? Ита Гуча. Сейчас она принесет книгу. Значит, книга на Райна Махараджи, где... Сияние ногтей, видимо, объясняется. Агити Гуча. The toenail of Radhika, Sasa, Vishnu, Narmi, Padma, Jaji. There is a not in beginning in the before ending. He should. Radha Kripak attacks his name. Yes, uh, Sahasa should put. Sahasa. We should, uh, Padma, but only the nail of Radhika. Thousands Vishnu look at the field. Ananta Koti Vishnu. Uh, Ananta Koti Vishnu. Ah, Ananta Koti Vishnu. Ah, this is verse 11. Yes. Ananta Koti Vishnu Loka Namra Padma Jachite. Imadri jab loma javiri cha javra pradi apara sidi ridi di sat padanguli naki kadakare singanam. Read singanam, read. Ananta koti vishnu loka namra patma jarchite 
हिमात्रे जा बोलो मजा पेरिन चाचा बारा प्रदे आपार से दीरी दीदी दा सात पदंगुली ना के दा करेशा से हम Lakshmi Devi, the goddess of unlimited Vaikuntha planets, is worshipping you. Lakshmi Devi, богиня бесчисленных Vaikuntha планет, поклоняется тебе. Parvati Indrani and Saraswati are begging for your favor. Parvati Indrani na Rike Saraswati molit begging what? Begging for your favor, for your blessings. Molit tida tvoje milosti. Even to meditate about about one of your toenails is giving all kinds of perfections даже медитация даже на один твой ноготок дает все виды совершенств oh when she mate radika will you give me your merciful side long glance oh she mate radika когда ты бросишь на меня свой милостивый взгляд из уголков своих глаз Beautiful. So even to meditate about the toenails of Sri Bhakti Radhika is so auspicious. Так даже медитация на ногти на ногах Шри Радики настолько благоприятна. А можно вопрос, Рада Прия, Рада Рада Баба? Вот в тему, чтобы я это не потерялась, вот это настроение маленький. Suniti, please. Yes. A question. He wants to ask a question. Rada Pri, you know, I will tell you the idea, but you will then do it shorter. Okay. Yes. 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 Сияние, да, вот в этом стихе про сияние говорится, но также говорится, что и любовь. Если всех гопи, всех там, да, жителей враджев, вообще всех-всех собрать, это просто от, от, там, один миллиметр, как это называется, там, да, искорка сияния от, на, на, с ноготочка Радхарани на мизинце. И я так, знаете, я много, ну, как бы задумывался, я думаю, то ли мы такие ничтожные, то ли рада велика. Вот как бы, вот мне интересен вот этот момент, может быть, Махараш пускай объяснит, да, как... Его видение или yes. правильное mm -hmm. понимание. Yes. Рады, yes. рады. Thank you. So in this verse we heard about the shining of Sri Radha's toenails, but also uh, it means her love also uh, the and in that shining and um, and they say that um, all gopis together they are not they it's like one drop of love of radhika and one drop of her shining all goes together and i want to understand is is radhika so great or we are so low and um <laughs> so miserable and we don't have in, enough or oh, she's so great she is so great Anna, only by thinking to him we come out from the suffering yeah. only by thinking Narayan Maharaj word. Only by saying that I am your dasi, 
you are all liberated from all sin. Это слава на рану, Махраджи. Просто когда мы думаем о том, что я твоя дасть, мы становимся освобождаем, мы освобождаемся от всех всего неблага. Просто думая, я да, сирадики. Maybe not hundred percent do, but only thinking. Может, мы не являемся на сто процентов да, сирадики, но просто когда мы так думаем, этого уже достаточно. And when greed will come. А когда придет у нас страстное желание, жажда, на жизни все станет так легко, жизнь станет простой для нас. И и в этот и в тот в тот день, когда это случится, она нас примет, она скажет, она скажет, ты моя Даси, я тебя принимаю полностью. That moment. И когда она скажет, ты моя Даси, я тебя приняла полностью, в это, в, с этого момента у нас внутри будет просветление. У нас все шастры нам откроются. Не, не будет такого знания, которое будет останется для нас тайным. It's amazing. Why? When she become happy, she become happy. She give her love to you. А почему так происходит? To serve, to us, my dear. И значит, почему так происходит, что у нас знание, все знание в сердце открывается? Потому что Радика, она любит нас и хочет, чтобы мы были счастливыми. Она дает нам своего любовника Кришну. А Кришна это знание. Кришна значит знание и мы его, мы его получаем вот в форме знания. Все для нас становится открытым. Рада Прия, попросите его, чтобы Махарадж, ну, как бы вот на, на ноготках, вот на этом моменте, ну, как бы вот, чтобы он немножко пошире раскрыл. Если можно, а пожалуйста, что плиз. Что, что именно? Ну вот как бы, вот, ну, ну не знаю, но он сказал двумя словами, что рада просто вот, да, это величие а, радости. А, понятно. Ну как бы меня не очень okay. удовлетворил этот ответ. Я как бы... Рада, Говинда, Of Radhika's toenails and her love. <clears throat> you will read, read, read. Read what? I read. He wants that we read again this 
Да, еще раз прочитаем. What to speak of Radhika's other limbs? The maidservants are already enchanted by the trembling of her sweet jewel-like toenails that outshine the effulgence of all the other gopis. Что говорить о других частях тела Радики? Служанки уже очарованы сладостью ее подобных драгоценностям ногтей, излучающих сияние, превосходящее сияние всех гопи, танцующих вокруг нее в огромном кругу танца Раса. Her toenails outshine the effulgence of all the other gopis. Put your head to your guru or uh, any senior in toenail. Why? Because there is the point for energy flow. Point of energy flow? Yes, energy oh. flow is going through the toenails or the toes. Приложите свой, свою голову к стопам, ногтям Гуру Дева и э, от, от его стоп будет идти энергия. Чтобы And elders to to put our head to the toenail of feet. <coughs> Always meditate for Radhika. Если вы хотите успешно практиковать духовную жизнь, всегда мысленно вы должны своей головой свою голову приложить. К лотосным стопам, ногтям, Шри Радики, не Гуру Шри Радики. Так, я извиняюсь, и, и Гуру Девы, и Радики, как я сказала. Сначала к стопам Гуру Девы, потом сказал к стопам Шри Радики голову приложить. И сейчас говорит, что многие из саду, да, они, они не разрешают прикасаться к их стопам, потому что э, тогда они отдают, они отдают энергию и остаются пустыми. То есть те, ну, теряют. Видите, насколько Насколько велика слава стоп Шри Радики. Даже когда Кришна пытается покрыть их лаком, он не может это сделать. Он начинает плакать, трястись, целовать ее стопы. Кришна знает 
Почему у него такая реакция? Потому что он знает, что вся Вселенная, все мироздание молится на эти стопы. So before we know Kamagatri only for Krishna is not Раньше. like Раньше Kama Gayatri Mantra не воспринимали как мантру, посвященную Кришне, но это не так. Is it Radha and Krishna? Это мантра, посвященная Раде и Кришне. Thank you for twelve and twelve. Двадцать четыре, двенадцать плюс двенадцать. Сиддапус, they are living always in that root. Ananta Gauti Vishnu Lord. With the nail of Radha and Krishna's meditation. That, that is yeah. Kama. Значение Kama Gayatri Mantra — это, значит, та половинка 12-12. Одна половинка — это манджари, которые постоянно живут в этой медитации на стопы радики. Ногтях, на стопах радики содержится все, все. And Krishna. И даже Кришна. So that pastime is the only core to meditate and live there. И эта лила, связанная с ногтями, с топами, это лила, в которой нужно жить и медитировать на ней. Yes, Gurudev, there comes another nectar now. Um, therefore, Shripat says, I see the wonderful trembling of Radha's toenails shining. Amongst the gopis. Поэтому Шрипада говорит, я вижу среди гопи удивительное сияние ноготков радики. There is also another explanation of this verse possible. Есть также и другое объяснение этого стиха. In the previous verse, Krishna anxiously fell at Radha's feet in the presence of her maidservants and prayed to her for the festival of just one of her embraces. Mm-hmm. Even Krishna falls to the feet. Krishna <laughs> И начал молить ее о празднике одного ее объятия. At that time, Krishna's form, which is the essence of the ocean of Anuraga Rasa, became beautifully reflected ten times on Radhika's ten jewel-like toenails. You say. <laughs> И, и когда Кришна упал ее к стопам, в это время его форма, которая есть сущность океана Амурага расы, отразилась в десяти ее ноготках, подобных драгоценностям. Much to the pleasure of the Sakis and Manjari's eyes. 
И это принесло огромное наслаждение глазам Сахи и Манджири. Кришна is called the essence of the ocean of Anuraga Rasa because it is his passion with which he anxiously prays to Radhika for a festival of embraces. Кришну называют сущностью океана Анурага Раса из-за его страстной любви. Анураги, с которой он жалобно молит Радику о празднике обеда. This or that is visible on his face, in his eyes and on each of his limbs. Это ясно выражено на его лице, в его глазах и в каждой части его тела. The Sakis in Manjari see him as love of Radhika personified. Saki in Manjari считают Кришну воплощением любви к Радике. Wow. His desires are not fulfilled by falling at Radhika's feet alone. Его желания не удовлетворяются, когда он просто падает ниц перед Радикой. So he divides himself in ten to take shelter of her feet in this way. Поэтому он принимает десять форм и так принимает прибежище ее лотосных стоп. Гуриф, this is very um, interesting that uh, the Mandris, they, they see Krishna as love of Radhika personified. Гурудев, очень интересный момент, что Манджири видят uh, Кришну как um, олицетворением любви к Радике. Because usually we hear that Radhika is the love personified. She is the love personified for Krishna, right? Обычно мы слышали, что Радика является олицетворением любви. А здесь... But from, from the perspective of the Mandris, they see her beloved, that he has so much love for her, because they are always meditating about Swamini's love, and her beloved is most loving her the most. Is this с точки зрения Манджери мы видим, что они Кришну считают олицетворением любви к Радике, потому что они постоянно медитируют на любовь Радике, а Кришна является тем, кто любит ее больше всех. So I was meditating about this uh, shift of it's a shift of perspective. Я э, медитировала, размышляла об этом вот с этой точки зрения. Uh, usually uh, we are used to see everything from the perspective of Sadaka Deha. Обычно мы все воспринимаем э, с точки зрения Sadaka Dehi. But when we shift to the perspective of our mandatory path, of our spiritual existence and uh, Spiritual body. Но когда мы переключаемся на зрение с сведения с сознания Манджари Бабы, then it always it has another another consciousness. Ради ради. Мокрозка. Когда мы переключаемся на Манджа Рибаву, на это сознание, то все видение меняется, сознание меняется. Рада. Рада, рада. Рада, рада. Рада, рада. Newly arrived in Vrindavan, two dasis. 
Но е прибавши във Вриндаван две нови две даси. Гурдев, do you agree? Yeah, very nice. <laughs> so, <laughs> so, what perspective we have to see? Keep it yourself. Keep. What perspective we are talking on that? Very nice. Один из ракурсов, из которых мы можем воспринимать. When I uh, when I meditate of the of the mandaris of my of my existence as Dasi of Radhika, everything changes to another light. Когда я медитирую э, на что-то из э, своего самоотождествления как Даси, Радики, тогда все предстает в другом свете. Тогда приходит наслаждение, удовольствие. So the sakis and mandaris see Krishna as love of Radhika personified. Так манджари и сакхи видят Кришну как воплощение, как воплощение любви к Радике. They love him because he has so much love for the Swamini. Lost it. Can you repeat? They love the Mandaris love Mohan because he has so much love for Shrimati Radhika. Mm -hmm. uh, Mandari любят Mohan потому что он так сильно любит Radhika. And his desires are not fulfilled by falling at Radhika's feet alone. So he divides himself into ten to take shelter of her feet in this way. Желание Кришны не удовлетворяется, когда он падает к стопам Радики, поэтому он принимает десять форм и так принимает прибежище ее лотосных стоп. That's uh, also the mood of the mandaris. They see that Krishna is ten times falling to the feet of Radhika. They see that this in every toe of Radhika. They see Krishna falling down to her feet. И настроение манджари таково, что они очень удовлетворены. Они видят, что Кришна как будто бы десять раз упал к стопам Радхи, потому что он отражается в десяти пальцах ее. And when they see the eagerness of Krishna, they become very happy. When they, when they see this eagerness yeah. of Krishna, yeah. when they see how Krishna is trying to get closer to her, they are This is the perspective of the Mandaris when they see Krishna falling down to the lotus feet of Swami. И таково восприятие Манджари, когда они видят, как Кришна падает к стопам Радики. Now comes the uh, definition of Anurag, given in Ujvala Nilamani, Rupa Goswami's explanation. А теперь мы переходим к определению слова Анурага, данному Ujvala Nilamani, Rupa Goswami. That love which makes one experience the beloved as being fresh. Та любовь, которая заставляет кого-то считать своего возлюбленного всегда новым, свежим. And which is itself also fresh at every moment is called Anurag. 
которая сама по себе также всегда свежа в каждом мгновении, называется Анурага. In the stage of Anurag, the increase of desire is so strong that the forms and qualities of the beloved appear as ever fresh at every moment. На стадии Анураги увеличение желания настолько сильно, что формы и качества возлюбленного проявляются как вечно свежие и обновляющиеся в каждом мире. One can measure one's taste by one's thirst. Можно измерить вкус преданного по количеству его жажды. A person of thirst will not even enjoy drinking an ocean of nectar. Личность, не имеющая жажды, не способна наслаждаться даже выпив океан нектара. How much desire Krishna shows for attaining one single embrace of Srimati Radhika? Как же велико желание Кришны достичь всего лишь одного объятия Шримати. Анурак causes the lover and beloved to control each other. Анурага это причина того, что возлюбленные контролируют друг друга. And therefore, Krishna can justly be called the ocean of the essence of Anuraga Rasa because he is controlled by Swamini's love to the utmost. Поэтому Кришна назван сущностью океана Анурага Расы, поскольку он контролируется любовью Can I ask a question here? Uh, Guru Dev, I, um, I don't understand so much this. What is control in love? I really... I was also asking my husband, I remember, but still I don't get it. Я спросила, что значит контролировать в любви. Komm, Bravo. Komm schnell. Wohin niemand hört dich? Explain, Sonity. Oh, okay, good if, if you want so. To be, if so, the question is to be controlled. What does it mean to be controlled yeah. in love? Yes. That is actually meditation in uh, Damodar months. In the, our Kartik months, it was just now last, it was Purnima, or maybe still a little bit Purnima today. It was the uh, meditation, how to be, how Krishna is bound by love. Now, what the Mesit Kartika show, and that Mesit, that the Kras meditation, is how Krishna. So Krishna is the supreme personality of Godhead for the whole universe, but for for Shrimati Radhika, he is her beloved. He is a cowherd boy, right? Так Кришна, ну и он является верховной личностью Бога, но для но для Шримати Радики он юноша пастух. So when he becomes naughty, then she is binding him with only a sidelong glance. He can faint. Когда он проказничает, она его может связать 
просто одним своим взглядом из уголков, краешком взгляда, краешком глаза. И он падает в обморок от этого взгляда. She Mati Radhika has so much love for him. She is so much in this eagerness to make him happy that all her activities are completely making him losing his mind. She Mati Radhika has so much love for him. She is so much in this eagerness to make him happy that all her activities are completely making him losing his mind. She Mati Radhika has so much love for him. And he likes to forget that he is the supreme personality of Godhead. So she is making this desire fulfilled because he wants that, right? In Adi Lila, Krishna is saying this. И Кришне не хочется воспринимать себя как верховная личность Бога и Радика помогает ему. Быть обычным юношей. И он сам об этом говорит, что он не хочет быть Богом в Аде. Где-то там говорит, не помню. Кришна is saying that all the love is, is of the... All, everybody worships me like God. Кришна говорит, все поклоняются мне как Богу, верховной личности Бога. They are praying to me. They are giving me all uh, reference. They are having so much uh, respect to me. Поклоняются столько у них почтения ко мне, благоговения. But I like it when the gopis they call me a debauchee and a cheater and a liar. That that kind of language. Is controlling Krishna to the most. Но мне нравится, когда гопи называют меня бабником, обманщиком, и и именно такое поведение меня больше всего держит под контролем. When she Matiradika says, "Oh, you want to embrace me? First, you have to bow down ten times." <laughs> Yeah, now I understood. Okay, <laughs> now you gave an example, and I got it. И сейчас Сунити дает уже пример, как Радика его контролирует. Она говорит: "О, ты хочешь меня обнять? Тогда ты должен десять раз мне поклониться в ноги." So she is finding her with her side. Yes. Да, Рада Прия, вот такой вопрос в тему вот того, что говорит сейчас Суник. Я тоже над этим много задумывался, что вот это, знаете, любовная баталия, вот эта битва, да, которая идет. То есть она постоянно, видимо, между Радой и Гавиндой, да, и она идет. То есть вот вот эта тема, она всегда прослеживается в каждой лили, в каждой игре, в каждом настроении. Я поняла. There is like a love battle between Radhika and Krishna. Is it in every Leela this battle or no? Oh, Lordy, what do you yes. feel? Is it in every Leela battle? <laughs> oh, yes, of course. Please, Bolo Baba. This is not a battle. Это не битва на самом деле. This is the increasing the love to the sevika mandi. That how much they are sharing their feelings. Это все на самом деле такая игра для того, чтобы усилить любовь и чтобы более интенсивный был взаимообмен любовью. If they go and close the door and they don't talk anything, is no interest. Если бы если бы они просто ушли из и захлопнули дверь, не разговаривали друг с другом, было бы неинтересно. 
for Dasi how they create the service that they can relish their exchange. That's they do, therefore, do the Dasi manjaris and sakis. They exchange their feeling. Dasi manjari sakhi. Они так все организуют, чтобы когда они будут наблюдать за этой за этими лилами, чтобы они больше получили удовольствие. Imagine they meet and they say, now your work is done. And they close the door, no talk, and they talk alone. How we know this sharing? We cannot yeah. understand. Yeah, наверное, я тут что-то не поняла, я потом доработаю эту лекцию. Но сейчас Гурудев говорит, что ну представьте, что вот они встретились, Рада и Кришна, и Манджари закрывают двери, уходят. Ну сейчас вы сами общайтесь. You see what the Manjari is relishing. Sakhiris cannot do. Видите, то, э, то, чем могут наслаждаться манджари, сакхи недоступны. And what manjari and sakhis are doing, who is in sadak deha with the false ego, they cannot understand. И те, кто в садакадехи под влиянием ложного эго, тоже не могут понять, что делать, с чем заниматься манджей. Who has no desire for this, they will not understand. Тот, у кого нет желания за этой бавой, не, не поймет ее. They will think they are God. Они будут думать, I'm... что они боги. And I have to improve my sin, and I have to ask something material from the God. They can do only this with God. Не будут видеть в них просто богов и Бога. И а с Богом ты можешь у него только что о чем-нибудь просить для себя. They give Хорошо, можно... <coughs> Sorry. Who is that? This is so not very good, Rudy. So this is the beauty. We got the chance to go more deep inside. Видите? Как прекрасно мы получили такой шанс глубже проникнуть во все это. Where I want to be to feel that. Just now, Suniti say a very special thing. We, which, which is my identification? That is, that works in our life. Сомните, очень важную вещь сказала сейчас, что э, с чем я себя сама отождествляю, с телом или с, с материальным телом или с духовным. И это очень огромное значение имеет в нашей жизни. Но Радха Прия, Кушан Вадас, how the love can control something. In Sadak Deha, not possible because false ego is there. Because false ego is playing more role. How to, be, how to become 
how to be humble. No, ah, my father is not go down. They teach us false ego. So they're not ready for this. Sadak they have practicing people cannot do. Yeah, um, but who Adasi, they know the feeling and they become humble. And they are in control. They control and they Krishna is in control of that. What about living beings? Love is the only way to control. But Sadhagnaya, false ego never control. Nobody can control. If somebody has a false ego, nobody can control that false ego. You cannot control your false ego. How other can control your false ego? Так. <coughs> Если, если человек находится под влиянием ложного эго, то он не может быть под контролем любви. И поэтому важно находиться в своем духовном самоотождествлении, как Даси. И что-то я, может, не поняла, что-то не помню, я потом эту лекцию да переведу потом по плану. But if you practice in Radha Dasi Bhav, you know the beauty of love how to control. Если мы практикуем из как Рада Даси, то мы знаем красоту любви, мы знаем, как контролировать любовь. Who is practicing Radha Dasi, they practice Radha Dasi. Те, кто практикует Radha Dasi, они также практикуют Radha Dasi. Impossible for the sadhak they are. Carrying is different thing, doing is very different. Но это настроение эти три надо писанничено. Оно невозможно, его невозможно практиковать, если находясь в садах духе. Можно на словах быть таким, как травинка, но на на действиях не получится. Understand? Рада прия. Much more, yeah. More, more shit that they have practice, much more clear. Yes. You have, to, you have to sometime discuss with Suniti. Yeah? Yeah. Thank you, Radhe, Radhe. Radhe. Чем больше... Чем больше мы практикуем из своей сада, когда их, тем больше у нас будет реализации и понимания.